नमस्ते विद्यार्थी मित्रों आगना लेक्चर में आप रबर अने जीव विघटनीय जीव अविघटनीय पोलिमर एना विषय महिति मेड़ी हमें सांश्लेषित जीव विघटनीय पोलिमर है यनी आप चर्चा करसू जो अगत्यना है तो जीव विघटनीय एट के बायोडिग्रेडेबल पोलिमर है मानव निर्मित बना सक एक पी एच बी वी जेन पूरु नाम पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटी रेट ओ बीटा हाइड्रोक्सी वेले रेट एवं पूरु नाम है आ पॉलिमर सामान्य रीते जीव विघटनीय पॉलिमर संगनन प्रक्रिया थी बना सकते तो जेमा बे जुदा जुदा मोनोमर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटोरिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी वेलरिक एसिड मोनोमर वे संगनन प्रक्रिया थी पी एच पी वी मैं बीटा हाइड्रोक्सी एट मैंने टाइम आप क्रियाशील समूह सीडबल जे कार्बन साथ जोड़ा ये कार्बन ने आल्फा कार्बन कहते पचीना कार्बन ने बीटा कार्बन तो बीटा पर हाइड्रोक्सी समूह है मैट बीटा हाइड्रोक्सी चार कार्बन एट ब्यूटीरिक एसिड एवं प्रचलित नाम है आयुपेसी नाम में एक कार्बन बे त्र तीजा पर ओ एच थ्री हाइड्रोक्सी और सी डबल एच एट ब्यूटेन प्लस हो एक एसिड एट थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेन हो एक एसिड एवज रीते बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड पांच कार्बन होट वेलेरिक शब्द वपराय एट सी डबल एच एट वेलेरिक एसिड एम बीटा पर ओ एच है मैट बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड प्रचलित नाम आयुपेसी नाम में पांच कार्बन की श्रृंखला तीजा कार्बन पर ओ एच ए थ्री हाइड्रोक्सी पेन्टेनोइक एसिड कहमें अथवा प्रचलित नाम पर ध्यान में रखना जो टेक्स्टबुक में आप टेक्स्टबुक में आपने आयुपेसी नाम आपेला है तो आ बने वे संगनन बहुलीकरण प्रक्रिया हे तेरे आ मनोमर में ओ एच और ओ एच में एच छूटो पड़ से आ बाजू ओ एच में एच और सी डबल एच में ओ एच एन पानी अणु छूटा पड़ से एट्ले आवर्तन एकम में सी डबल ओ सी एच टू सी एच मिथाइल समूह शाखा में ओ आ बाजू एवज रीते आ ऑक्सिजन से एक आ सी डबल ओ समूह साथ जोड़ाए इथाइल समूह शाखा में सी एच टू सी डबल ओ अँप एस्टर बंध आए थे एट पॉलिएस्टर वर्गन पॉलिमर थे तना गुणधर्मो में पर्यावरण में बेक्टेरिया द्वारा विघटन पाए थे कारण के बायोडिग्रेडेबल है एट बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर गुणधर्म धरावे अथवा पर्यावरण में बेक्टेरिया द्वारा विघटन पा संगनन प्रक्रिया थी बने संगनन पॉलिमर तरीके ओ आवर्तन एकम में एस्टर समूह जवा सी डबल ओ एट पॉली एस्टर वर्ग में पॉलिमर पर कहवाय नोंद पाठ्यपुस्तक में नहीं अगौ गुजरात बोर्ड में एम सी क्यू में गुजकेट में पूछायेल है एना बे मोनोमर था बीटाइट्रोक्सी ब्यूटीरिक एसिड जो सदृढ़ता गुणधर्म धरावे और बीटाइट्रोक्सी वेरिक एसिड हो लचकपणा गुणधर्म धरावे ये ध्यान में राखू उपयोग में पेकेजिंग में उपयोग थाय ओर्थोपेडिक साधनों बना डॉक्टरो उपयोग करे दवा कैप्स्यूल बना पर पी एच बी वी पॉलिमर उपयोग कर वपराश दरमियान आ बदाज बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर हो विघटन पमता हो रीते बीजो अगत्य सांश्लेषित बायोडिग्रेडेबल में नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स जेमा एक मोनोमर ग्लायसिन है एमीनो एसिड है बीजू मोलि मोनोमर एमीनो केप्रोइक एसिड है आ बे मोनोवर से कोर संगनन प्रक्रिया थी आ पॉलिमर मैं नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स ग्लायसिन बंधारण एन एच टू सी एच टू सी डबल एच आई पी सी नाम जो है तो बीजा पर एमीनो समूह टू एमीनो इथेनोइक एसिड अँ एमीनो केप्रोइक एसिड प्रचलित नाम है आई पी सी नाम में छ कार्बन की श्रृंखला सी एच टू फाइव और सी डबल एच छाला कार्बन पर एन एच टू छठा कार्बन पर सिक्स एमीनो हेक्सिनोइक एसिड आयुपेसी नाम थे बने वे संगनन बहुलीकरण प्रक्रिया थे अँ थी ओ एच अँ थी एच एवं रीते आमा आवर्तन एकम में सीओ सी एच टू एन एच अँ एन एच समूह जोड़ा से कार्बोनिल समूह साथ सी एच टू फाइव सी डबल ओ आवर्तन एकम में एमाइड समूह आए थे पॉलिएमाइड वर्ग में पॉलिमर थे 
એમાં એટલું બંધ આવે એટલે એના નામમાં આપણે નાયલોન શબ્દો લખીએ છીએ અહીં નાયલોન ટુ નાયલોન સિક્સ લખવામાં આવે છે કારણ કે એક મનોમરમાં કાર્બનની સંખ્યા બે છે જ્યારે બીજા મનોમરમાં કાર્બનની સંખ્યા છ એટલે નાયલોન ટુ નાયલોન સિક્સ એટલે ગુણધર્મોમાં તે પોલી એમાઇડ વર્ગનો પોલીમર આવર્તનીય કમાં એમાઇડ સમૂહ બાયો ડિગ્રેડેબલ સંજ્ઞન પ્રક્રિયાથી બને એટલે સંજ્ઞન પોલીમર છે એવી જ રીતે પીજીએ પીએલએ ડેક્સટાઇમ જે ટેક્સબુકમાં નથી પણ એમસીક્યુ માટે નીટમાં ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે પોલી ગ્લાયકોલિક એસિડ પીજીએ જી એટલે ગ્લાયકોલિક એસિડ તો ગ્લાયકોલિક એસિડના અસંખ્યનું બહુલીકરણ પામે તો પીજીએ મળે ગ્લાયકોઝનિક એસિડનું બંધારણ ઓએચ સી એચ ટુ સી ડબલ સંજ્ઞન બહુલીકરણમાં ઓએચ અને એચ પાણી છૂટો પડી જશે એટલે આવર્તનની એકમ આવશે જે પણ સંજ્ઞન પ્રક્રિયાથી બને અને પોલી એસ્ટર વર્ગનો પોલીમર થશે કારણ કે આવર્તનની એકમમાં એસ્ટર સમૂહ છે અને બાયોડિગ્રેડેબલ છે પીએલએ પોલી લેક્ટિક એસિડ જેમાં મનોમર તરીકે લેક્ટિક એસિડ હોય છે એનું સંજ્ઞન બહુલીકરણ પ્રક્રિયા થશે તો પોલી લેક્ટિક એસિડ લેક્ટિક એસિડના બંધારણમાં સી એચ થ્રી સી એચ ઓ એચ સી ડબલ ઓ એચ આયુક એસિડના ટુ હાઇડ્રોક્સી પ્રોપેનો એક એસિડ થાય છે એના એન અણુનું બહુલીખંડથી એચ અને ઓ એચ એટલે પાણીનો અણુ છૂટો પડશે એન અણુ લેવાના થશે તો આવર્તની એકમ આ રીતે લખશું અને પૂરું નામ પોલી લેક્ટિક એસિડ આ પણ ઉપર મુજબ સંજ્ઞન પ્રક્રિયાથી બને પોલિએસ્ટર વગનો અને બાયોડિગ્રેડેબલ પોલીમર છે ડેક્સટાન પણ બાયોડિગ્રેડેબલ છે જે સામાન્ય રીતે એક ગ્લુકોજના અણુનું સંજ્ઞન બોલીકમ પ્રખ્યાથી મેળવવામાં આવે છે તો આ ટેક્સબુકમાં ત્રણ પોલીમર નથી પણ એમસીક્યુ માટે નીટમાં ધ્યાનમાં રાખવાના રહેશે હવે અત્યાર લગ્ન જેટલા પોલીમર પહેલાં એ બધા જ પોલીમરના નામ એમાં કયો મોનોમર પોલીમરનો પ્રકાર પોલીમરનું બંધાણ ટૂંકમાં તમને પીડીએફ ફાઇલમાં લખીને આપવામાં આવેલું છે જેમાં વાંચવું જેથી યાદ રાખવામાં સરળતા રહેશે છેલ્લો ટોપિક છે પોલીમરનું આણમે દળ પોલીમર પદાર્થના અણુસૂત્ર ફિક્સ ન હોવાથી પોલીમરનું આણમે દળ છે એ ચોક્કસ હોતું નથી અને પોલીમરના ગુણધર્મ તેના આણમે દળ કદ અને બંધાણ પર આધાર રાખે પણ પોલીમરની બનાવટને આધારે દરેક પોલીમરની શૃંખલાની લંબાઈ જુદી જુદી જોવા મળે જેના કારણે એનું ચોક્કસ આણમે દળ મળતું નથી એટલે આપણે સરેરાશ આણમે દળ લે છે અને પ્રાયોગિક રીતે આણમે દળ નક્કી કરવા માટે ત્રણ પ્રકારની પદ્ધતિ છે પ્રકાશ વિકિરણ લાઇટ સ્કેટરિંગ ક્રોમેટોગ્રાફી મોડ અલ્ટ્રાખ્યુઝ જે નામ યાદ રાખવા નીટ માટે યાદ રાખવાના ગુજરાત બોર્ડમાં એ હવે અભ્યાસક્રમમાં છે નહીં એટલે પૂછાશે નહીં ખાલી નામ ધ્યાનમાં રાખવા નીટના વિદ્યાર્થીઓ માટે એવી જ રીતે ગાણિતિક રીતે હોય તો સંખ્યાદર્શક સરેરાશાણીઓ દળ છે ભારદર્શક સરેરાશાણીઓ દળ એ બંનેને સૂત્ર આપેલા છે અને એના ઉપરથી પોલી ડિસ્પર્સિટી ઇન્ડેક્સ ગણવામાં આવે છે કે ભારદર્શક સરેરાશાણીઓ દળ અને સંખ્યાદર્શક સરેરાશાણીઓ દળનો ગુણો અને જો તમને ક્યારે કોઈ એમ સી ક્યુમાં પીડીઆઈની કિંમત આઈપીઓ તેના ઉપરથી આપેલ પોલીમર સાંશ્લેષિત છે કે અર્ધ સાંશ્લેષિત કુદરતી પોલીમર એની માહિતી મળી શકે જેમ કે જે પોલીમરમાં સંખ્યાદર્શક અને ભારદર્શક બે અણમે દળ સમાન હોય તો પીડીઆઈની કિંમત એક આવે તો એવા પોલીમર કુદરતી પોલીમર હોય પણ જે પોલીમરમાં ભારદર્શક અણમે દળ વધુ હોય અને સંખ્યાદર્શક ઓછું હોય તો પીડીઆઈની કિંમત એકથી નાની આવે તો આવા પોલીમર છે એ સાંશ્લેષિત હોય એના માટે એમસીક્યુ માટે ધ્યાનમાં રાખવું હવે આપણે ઉદાહરણના પ્રશ્નોનો ચર્ચા કરશું તો કોયડા નંબર પંદર પોઈન્ટ એક તમને એક પોલીમરનું બંધારણ આપવામાં આવ્યું છે સી એચ ટુ સી એચ સી સિક્સ એચ ફાઈવ એન ટાઈમ તો આ પોલીમર સમ પોલીમર છે કે સહ પોલીમર કહેવાનું સમ પોલીમર એટલે એમાં મોનોમરના એક જ પ્રકારના અણુ હોય તો સમ કહેવાય જુદા જુદા હોય તો સ તો અહીં જોઈ શકો છો આવર્તની એકમ પરથી એક જ પ્રકારનું સ્ટાઇલનું અણુ બોલીકમ પ્રક્રિયા અનુભવે છે માટે સમ પોલીમરનું ઉદાહરણ છે એક જ કોયડો આ ટેક્સબુકમાં આ ચેપ્ટરની અંદર ટેક્સબુકમાં છે હવે લખાણ સંબંધી પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ તો લખાણ સંબંધી પ્રશ્નોની અંદર પોલીમર એટલે શું જે વ્યાખ્યા આગળ આપણે ભણી ગયા એટલે એની ચર્ચા કરતા નથી પછી 
नीचे दर्शाला पॉलिमर मोनोमर ना नाम जनाव तो ये तुम जी सको पॉलिमर बंधारण आप एन एच सी एच टू सिक्स एन एच सी डबलओ सी एच टू फोर सी डबलओ तो एक मोनोमर थे जेन नाम एक्जेम मिथलिन डायम आ सी डबलओ एच सी एच टू फोर सी डबलओ एच थे तो ये एडीपी के सीड है यी रीते एकज मोनोमर से केप्रोलेक्टम थे आ बंधारण नाइलॉन सिक्स पॉलिमर है तो नाइलॉन सिक्स से मे अपने केप्रोलेक्टम में एट आ मोनोमर के प्रोलेक्ट सी एफ टू सी एफ टू ए के आवर्तनीय कम है पॉलिटेट्रा फ्लोरोथीन तुम मोनोमर टेट्रा फ्लोरोथीन है नीचेना युक्शील के संगनन पॉलिमर से वर्गीकरण करवालिन पॉलिएस्टर वर्ग ना संगनन पॉलिमर से बेखेलाइट में संगनन है पॉलिथीन तो योगशील है पॉलिविनाइल क्लोराइड एप योगशील है बीना एन और बीना एस वच्चे तफावत तो बीना एन ए बे मोनोमर बीटा वन थ्री डाइन और एक विरल नाइट्राइल वच्चे प्रक्रिया थी बने जय बीना एस तो कि बीटा वन थ्री डाइन मोनोमर हो नाइट्राइल रबरनी एक विरल नाइट्राइल जगह स्टाइरिन पॉलिमर मोनोमर हो बे वच्चे प्रक्रिया थी बने नीचेना पॉलिमर ने तम आंतराणीय बल ने आधार क्रम में गोटो तो अब ध्यान रखू आंतराणीय आकर्षण बलों क्रम सौ अंतराणी आकर्षण बल थर्मो सेटिंग में हो त्यार रेसाओ में आशे पची थर्मो प्लास्टिक आने पी इलेस्टोमर में आश तो बीना एस इलेस्टोमर न उदाहरण है जो तुम्हें उदाहरण याद रखा हो तो एम सौ ओछू आंतराणी आकर्षण आशे पॉलिथीन है ये थर्मो प्लास्टिक उदाहरण है नाइलॉन सिक्स सिक्स ए रेसा उदाहरण है मैं नाइलॉन सिक्स सिक्स में सौ आंतराणी आकर्षण बल हो स्वाध्याय प्रथम प्रश्न पॉलिमर अने मोनोमर पर समझा तो पॉलिमर की व्याख्या अपनी उदाहरण मोनोमर की व्याख्या एन उदाहरण जे आग आप चर्चा कर प्रश्नों की चर्चा करता नहीं कूदरती रबर और संश्लेषित कूदरती संश्लेषित पॉलिमर शू है दरक प्रकार बे बे उदाहरण आपो तो कूदरती रबर की व्याख्या आप कि वनस्पति प्राणी में मड़ी आए कूदरती रबर है मानव नियमी संश्लेषित उदाहरण आप देना कूदरती रबर है डीएनए आर एन ए संश्लेषित में घना बदा है पीवीसी पान पॉलिटेट्राफ्लोरिथीन वगैरह वगैरह समपोलिमर सपोलिमर वच्चे तपाव एकज प्रकार मोनोमर थी पॉलिमर बने तो सम से जुदा जुदा थी बने तो स सम में घना बदा उदाहरण है पॉलिथीन पीवीसी को म ब्यूना एस अने ब्यूना एन बेच उदाहरण है बीजू कीधु ते मनोमर की क्रिया क्रियात्मकता के समझा तो मनोमर के बदाज कोईपण पदार्थ मनोमर तरीके लई सकात नहीं कोईपण पदार्थ बहुलिकरण द्वारा पॉलिमर बना सकात नहीं तो के पदार्थों मनोमर तरीके बन उपयोग में लई शक पॉलिमर बना सक कई रीते समझा सो यू पूछे तो मनोमर की क्रियात्मकता ए मनोमर बंधन स्थानों की संख्या द्वारा दर्शा जम के इथीन और प्रोपीन मनोमर में बंधन स्थानों की संख्या एक है जयरे वन थ्री ब्यूटाडाइन ने एडीपी केसिंग में बंधन स्थानों की संख्या के शाटे तो इथीन में एक द्विबंध हो प्रोपीन में एक द्विबंध होलीकरण थाय जय वन थ्री ब्यूटाडाइन में पेला तीजा कार्बन वे पर द्विबंध हो कि पेला बीजा तीजा चौथा तो पॉलिमर की श्रृंखला पेला बीजा थी आगे बदे तीजा चौथा थी एट बंधन स्थानों बे एवं एडिपिकेडिक्स एसिड में पेला कार्बन पर सी डबल एच हो पॉलिमर श्रृंखला आगे बदे बंधन स्थानों की संख्या बे जैसे इथीन और प्रोपीन में एक एक जवाब पॉलिमराइजेशन पर व्याख्या जो आगे जी गया त्यार तमने वो कीधु एन एच सी एच आर सीओ ए समपोलिमर के स तो अँ जी सको एकज मोनोमर है मैं समपोलिमर है मोनोमर में एन एच टू सी एच आर और सी डबल एच थे इलेस्टोमर शाट स्थिति स्थापक हो तो इलेस्टोमर में पॉलिमर की लाबी श्रृंखला में निर्बल आंतरण विकसन बोल हो खेची शक खेचाण बल दूर कर तो मूल अवस्था में लाई शक स्थितिस्थापकता गुणधर्म धरा तब युक्शील संगनन पॉलिमराइजेशन के भेद पड़सो 
तो जयरे बे के वु सामन अथवा जुदा जुदा मनोमर वे योगशील प्रक्रिया थे तो यक्षशील पॉलिमर कहवा के तरह सामन क्रियाशील समूह धरावता मनोमर होना वे संज्ञन प्रक्रिया थे तो ये संज्ञन पॉलिमर कहवा आ प्रक्रिया में कोई बीजा अणु छूटा पड़ता नहीं योगशील प्रक्रिया है एट जेरा में एच टू एस सील मिथेनॉल जो अणु छूटा पड़े स पॉलिमराइजेशन पर यह समझा बे उदाहरण आप जो आगे जो गया इथिन पॉलिमराइजेशन मे मुक्त मूलक क्रिया विधि ये आग बैठो ज प्रश्न है तफावत थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग जो आणवी आकर्षण बल ने आधार वर्गीकरण है जेमा आप चर्चा करेली है ध्यान में राख ये प्रमाण तफावत लख नीचे दर्शाला पॉलिमर मेला वपराता मनोमर नाम आप तो पॉलिविनाइल क्लोराइड से मैसे विनाइल क्लोराइड एन टेफ्लॉन से मे तो कि टेट्रा क्लोराइड थी एकलाइट फिनोल फोर्मल डेट में बने बने मनोमर है मुक्त मूलक योगशील पॉलिमाइज में वपराता कोई एक साम्य प्रारंभक नाम और बंधारण आप तो आग तुमने कीधु तो बेन्जोल पेरोक्साइड से डायओक्सिजन पर सरफेट तृतीय ब्यूटा पेरोक्साइड जो वापरी सक कोई एक नाम अने बंधारण लखे रबर अणु में हाजर रहे त्रिबन तम बंधारण प्रतिक्रियात्मकता ने के रीते असर कर तो कूदरती रबर में आइसोप्रीन मनोमर में रेखीय बंधारण आपेलू जेमा द्रिबन बीजा और तीजा कार्बन पर जड़े तो अँ शीस पोली ऐसो अणु की श्रृंखला वे निर्बल आंतरण आकर्षण बल हो आ निर्बल आंतरण आकर्षण बल बे पॉलिमर श्रृंखला ने नजीक लाए जेना स्थितिस्थापकता गुणधर्म धरावे द्रिबन प्रतिक्रिया अलग अलग स्वरूप जवा रबर वल्केजेशन मुख्य हेतु की चर्चा करो तो सुकाम तरह सौ पात्र से ऊंचा तापमान गरम कर दो नरम बनते तो नीचा तापमान बरोड़ पानी शोषण की चिंता बढ़ू होती है ध्रुव द्रव में द्रव्य ऑक्सीडेशन प्रक्रिया पर हमला सा बिन प्रतिरोधक तो आ बदाज गुणधर्मों में फेरफार करने वल्किजेशन करव पड़े जे नाइलॉन सिक्स और नाइलॉन सिक्स सिक्स मनोमन आवर्तन एकम क्रिया है एट्ले कि आ पॉलिमर आवर्तन एकम मनोमन नहीं पॉलिमर आना आवर्तन एकम तो नाइलॉन सिक्स आवर्तन एकम एन एच सी एच टू फाइव सी ओ नाइलॉन सिक्स सिक्स बे मनोमर जोड़ा चले एन एच सी एच टू सिक्स एन एच सी ओ सी एच टू फोर सी ओ नीचे पॉलिमर मनोमर नाम और बंधारण ब्यूनाइस एट एस बी आर जो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन में बने तो बंधारण और नाम ब्यूनाइन ब्यूटाडाइन एक्रिलो नाइट्रेल में बने तो बीना बंधारण बीना एन ए ब्यूटाडाइन और एक्रिलो नाइट्रेल में बने एट बंधारण डेक्रॉन टेरेलिन इथिलीन ग्लाइकोल टर्थेलिक एसिड नियोप्रीन जो क्लोरोपीन में बने और क्लोरोपीन बंधारण नीचे पॉलिमर बंधारण में मनोमर ओखो तो अँ थी बे मनोमर बन स तो आ बाजू सीओ सी एच टू एट सीओ तो आ सी डबल एच आ सी डबल एच आठ कार्बन ने बे दस एट डेकेन डायोविक एसिड थे छजा मिथिलीन डायन मेलामाइन पॉलिमर बंधारण है तेना बे मनोमर में एक मेलामाइन और एक फॉर्माल डेड आथिलिंग ग्लाइकोल टर्थेलिक एसिड में डेक्रोन कई रीते मेलवाये एनु समीकरण लखवा जे आगे आप भाई गया है जे विघटनीय पॉलिमर शू है जे विघटनीय एलिफेटिक पॉलिएस्टर उदाहरण आप तो जैव विघटनीय व्याख्या ने जैव विघटनीय एलिफेटिक पॉलिएस्टर में आप पीएच बी आ तो ये विगते समझा रहें जे आगे प्रश्न है